হ্যালো আসসালামু আলাইকুম
शुनाम शेयरिंग माई पेज ओके তোমাদের ক্লাস বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আরো আরো স্লোলি বলা দরকার আছে কিনা थिंग्स and try yourself best uh, to understand my lecture if you have any problem in that case please ask me question so that i can give you the clear concept tahole ami banglatei boli ekhon karon hocche je ji sir english e bolle tumra dekha jabe je kichu bujhte parcho na ji sir amra kichu bujhte pari na e shikar korle na ki je kichu bujhte parcho na ki लक्ष्य कर Uh, give you the clear concept about the time complexity analysis. Time complexity analysis of insertion part. अतः आम्रा बेस करते जाची theoretical time. ये theoretical time क्या मन लागते? तुम्ही धरो एक अल्गोरिदम में time बेस करते जाओ. ताहोंने तुम्ही theoretical time की बाबी बेस करते हो शेरा देखो. इर मधे दूर चा विषय आसे मन रख बा एक विषय होते जे लुप होते डुअल लुप होते 
रिकारशन दिए करो तुम जो रिकारशन दिए करो रिकारशन दिए जो करो क्षेत्र एलगोरिदमेटिव रिकारिदम रकम जो एलगोरिदम रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
তো বইটা আমাদেরকে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ পড়িয়েছে সেজন্য আমরা হচ্ছে জানি সেগুলো এসকে ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমাদের জানা আছে তো তোমরা না জানলেও সমস্যা নাই স্যার এই কোর্সে একটু একটু করে বলবো পড়লে ইনশাআল্লাহ তোমরা পারবে দেখতে পাচ্ছ এই যে আমাদের এখানে ইনসার্সন সর্টের যে অ্যালগরিদমটা লেখা আছে সেই অ্যালগরিদমে লক্ষ্য করো আমাদের দুইটা লুপ আছে একটা আছে হোয়াইল লুপ একটা আছে ফর লুপ আমি যদিও প্যাসকেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাসকেল দিয়ে এই ইয়েটা লিখেছি অ্যালগরিদমটা লিখেছি তুমি যখন ল্যাবে কাজ করবা তখন হচ্ছে তোমরা যেটা করবা এই প্যাসকেলে লেখা অ্যালগরিদমটাকে তোমরা যেটা করবা সেটা হলো তোমরা সেটাকে হলো তোমরা সি থেকে কনভার্ট করে নিবা যদিও আমি প্যাসকেলে লিখছি কিন্তু বলছি এই প্রোগ্রামকে তোমরা সিতে কনভার্ট করে দিবা তাহলে আমাদের লক্ষ্য করো এখন আমরা আমাদের ইনসার্সন সর্টের যে অ্যালগোজমটা আছে সেটাকে আমি টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস বের করব ইনসার্সন সর্টের অ্যালগোজমটা টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করব অর্থাৎ কম্পিউটারে কেমন সময় লাগবে সেটা আমরা বের করব তুমি বলতে পারো স্যার এইখানে আপনি কিভাবে কম্পিউটার সারা কিভাবে সময় বের করবে এটা আমরা বের করব থিওরিটিক্যাল টাইম কিন্তু তোমাদেরকে ল্যাবে যখন ইনসার্সন সর্ট অ্যালগোজম পড়াবে ল্যাবে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল টাইম অর্থাৎ রিয়াল লাইফ টাইম বের করা তোমাকে শিখাবে কিভাবে রিয়াল লাইফ টাইম বের করতে হয় ল্যাবে সেটা তোমাদেরকে শিখাবে হচ্ছে ল্যাবে কিন্তু আমি যেহেতু থিওরি কোর্স নিচ্ছি আমি যে শিখাবো তুমি তোমাকে তুমি থিওরিটিক্যাল টাইম কিভাবে বের করবো আমরা থিওরিটিক্যাল টাইম বের করা শিখবো এখন লক্ষ্য করো এই যে অ্যালগোজমটা দেখতে পাচ্ছ ফর ইনসার্সন শর্ট ইনসার্সন শর্ট অ্যালগোজম ইস গিভেন হিয়ার ইন দিস অ্যালগোরিদম উই হ্যাভ টু লুপস ওয়ান ইজ ফর লুপ অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফাইল লুপ one is for loop another one is while loop dear student so now i will calculate the time complexity of this algorithm i already told you since this algorithm is implemented by loop that means for loop while loop so this algorithm is iterative algorithm in the case of iterative algorithm you need to set you need to set line number as first tumake age line number dite hobe ami agei bolchi iterative algorithm e time ber korar shomoy line number dite hoy lokho line 1 line 2 line 3 line 4 line 5 line 6 line 7 ami 60 ta line ekhane ache dilam তুমি বলতে পারো স্যার এন্ড ওয়াইল এর মধ্যে লাইন নাম্বার কেন দেন নাই এন্ড ওয়াইল কোনো সিগনিফিকেন্ট লাইন না কারণ ওয়াইল লুপ ওয়াইল লুপের এন্ড হচ্ছে এন্ড ওয়াইল ওয়াইল লুপের এন্ড হচ্ছে এন্ড ওয়াইল ফর লুপ তার হচ্ছে যে এন্ড এন্ড হচ্ছে এন্ড ফর তো দিও কথা বলা পানিতে যা আমি আবার বলছি ওয়াইল লুপ শেষ এজন্য আমি এন্ড ওয়াইল লিখেছি ফর লুপ শেষ এজন্য হচ্ছে এন্ড ফর লিখেছি যেহেতু এন্ড ওয়াইল এবং এন্ড ফর ইম্পর্টেন্ট কোন লাইন না এজন্য আমি কোন লাইন নাম্বার দেই না এন্ড ওয়াইল মানে হচ্ছে ওয়াইল লুপ শেষ ফর লুপ শেষ এর জন্য আমি সি এন্ড ফর সো সিন্স এন্ড ওয়াইল এন্ড এন্ড ফর আর নট সিগনিফিকেন্ট লাইন so i did not give any line number to those lines dummy end while ebong end pore kono line number dei na ebar asho ami prothom analysis kortechi ei je prothom line ta ke dekhte pachho now time complexity analysis now i am doing the time complexity analysis i have to find out the time complexity analysis I have to find out the time complexity analysis. So how can I find out the time complexity analysis? At first, I, I will I will tell you about the best case analysis. 
in my yesterday class i already told you what is best case best case mane ki tomake ami bolchi je best case mane ki goto class ami bolchi best case mane hocche tomake ami bollam ascending order orthat choto theke boro dikhe sajao ami data gulo already sajiye diyechi dekho dekho 10 20 30 डाटा गो अलरेडी सजान ही आम छोटो बड़ दिखे सजाओ तुम दस बीस त्रिस डाटा गोलरेडी सजान ही कल्ड बेस्ट कारण तुम्हें सजाते छोटो बड़ दिखे अलरेडी छोटो बड़ दिखे सजान ही आस इज देश केस अब शर्ट नाउ डियर स्टूडेंट आई उल एनल देश केस एनल Now I will show you the best case analysis. Here, best case analysis, <coughs> best case analysis. I, I will talk about best case analysis. Dear student, what is best case analysis? Already I told you. Dosh B Street. Dear student, please mute yourself. Shakot, please mute yourself. now i will i will talk about the best case analysis i already told you what is best analysis best case analysis i i am telling you to sort this data in ascending order but data already in ascending order ami tomake bollam choto theke boro dikhe sajao kintu data gulo already choto theke boro dikhe sajano hi ache फार्ष्ट लाइन first line of the insertion sort dear student line number 1 line number 1 is for j equal to 2 to n line number 1 for j equal to 2 to n je ei line ke ami analyze korbo lokkho koro prothom line ta ke line l1 dita tomar l1 ke ami analyze korbo ei jonno ami likhi l1 prothom line ta ke ami analyze korbo लिखी लक्ष्य कर कारण जे मान शुरू हो जेरमान शेष होन ए Tell how many times this for loop will be executed. How can I calculate? Look at all. I am going to write like this: n minus two, n minus two plus one, then plus one. To be told, sir, you have to write n or the first time. This is n, n minus two plus one. This is the true value of the number. And another plus one, I have written for false value. मिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ्यारिथ
तीन बार घूर सत्तर कंडिशन आई लेस दान इक्ल टू थ्री कंडिसनिकुटेड मिथ्यारिनेशन कंडिशन पड़े कय चार बार पड़े कम्पिटार तरह मध्य तीन बार पड़े सत्य पड़े मिथ्यारूपे जिन किथ्यारूपर भूरे मूल शुद्म सत्यर साम इक्ल टू साम प्लस आई लाइन टाइक्यूट हो तीन बार आईक्ल टू आई प्लस वन एक्सिक्यूट हो तीन बार कारण लूपर भरे जिन कख मिथ्यारे ना लूपर भरे जिन घूरे शुद्म लूपर कंडिशन सत्य हो जाए लूपर कंडिशन सत्य हम लूपर भूटार पढ़े टर्मिनेशन कंडिशन जो कम्पिटार चार बार पढ़े हाइल लूपे प्रथम लाइन टा पढ़े तीन बार और आई इक्ल टू आई प्लस वन पढ़े तीन बार यो हम कथा माइनस बुजल टू लिखल प्लस वन लिखस क्या तुम्हारे प्रश्न थकते चारोएस्टर चार मान एक चार पर्त चार संख्या लुप कय घूर कत बार सत्य है बेर करब की एन माइनस टू प्लस वन करो एन माइनस टू प्लस वन सो एन माइनस टू प्लस वन दैट मीस एन माइनस वन टाइम आवर फर लुप हेडर उल बी एक्सिक्यूटेड फर ट्रु वो बट उ नो दैट टर्मिनेशन कंडिशन अल्सो एक्सिक्यूट फर फल्स अल्सो एक्सिक्यूट फर फल्स So I have written plus one for false. So what is the summation of this expression? N minus two plus one plus one. That means n. Now time per iteration. I have taken time per iteration. What is time per iteration? Dear student, time per iteration. I am using Bangla to say. So one time, how much time will it take? कारण इटी क्या कारण लक्ष्य करो तुम्हारे पेटीएम मेन तुम्हारे मेन हलो फास्टारे थ्री एट सिक्स मेन और मेन स्लोर सूतरा डिपेंड कर मेशन मेशन क्षेत्र सी ओन मान है एक सेकेंड को मेशन क्षेत्र सी ओन मान है दस सेकेंड अर्थात कम्पिटार एक बार पढ़ते लाइन वन के एक बार पढ़ते कम समय कम्पिटारेकेंड समय 
लज्जा लाइन Now I am analyzing the second line. Second line is t equal to a z. How many times this line will be executed? This statement will be executed. Now this statement is under for loop. Look at that. So a line taken to for loop with this t equal to a z. A line taken to tomar for loop with this. So that means t equal to a z. A line to the for loop with this. So that means 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 that n bar for loop er matha jodi n bar pore tale t equal to a je ek par bar porbe bolo ki t equal to n bar tin bar porbe jodi eta jodi order holo tin bar bolte o eta jodi kore ei je sum equal to sum plus i ei line ta lokho koro termination condition computer korte char bar kintu sum equal to sum plus i ei line kintu computer only for two value this line will be executed so this line will be Uh, read by computer for three times. Three bar pole. Sum equal to sum plus i. Loop er bitor ei jinista pole kijo three bar. Taile jodi for j equal to two to n. A e line ke jodi computer pole hotche n bar. Taile bolor t equal to a z. A e line ke computer ka bar pole. Bolo? In it kya pole jodi n minus one. N minus one. Ta ta ke saath se jono likhi n minus one. लक्ष्य 
তাহলে ফর লুপ যদি তোমার হচ্ছে যে এন বার এক্সিকিউট হয় ফর লুপের মাথা যদি এন বার এক্সিকিউট হয় তাহলে বলো আই ইকুয়াল টু জে মাইনাস ওয়ান এই লাইন কয়বার এক্সিকিউট হবে বলো একবার একবার কম হবে তাই তো ভিতরের জিনিস একবার কম হবে তো এল থ্রি বলছি এন মাইনাস ওয়ান বার কারণ ওটা ফর লুপের ভিতরে কিন্তু আই ইকুয়াল টু জে মাইনাস ওয়ান এই লাইন কিন্তু ফর লুপের ভিতরে তাহলে ফর লুপ যেহেতু ठीक मत बुझी जिसमेंडर लुपर माथा प्रथम बारे फल्स सजानो तुम सजाओ लुपर माथा प्रथम बारे घूमे लक्ष्य कर कम्पिटार कर কারণ বেস্ট কেসে সে কিন্তু প্রথমবারেই ফলস পেয়ে যাবে প্রথমবারেই ফলস সে জেরমান 2 নিয়ে ফলস পাল প্রথমবারেই ফলস পেয়ে যাবে জেরমান 3 নিয়ে প্রথমবারেই ফলস পেয়ে যাবে 
দের মান ফোন নিয়ে প্রথমবারের পর পেয়ে যাবে তার মানে ওয়াইল্ড লুপের মাথা পড়ছে কম্পিউটার একবার একবার পড়ে সে পলস পেয়ে গেছে এই যে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ফর বেস্ট কেস এক্সিকিউট ওয়ান টাইম ফর বেস্ট কেস এক্সিকিউট ওয়ান টাইম একবারেই পড়বে ডক্টর ওয়াইল্ড লুপের মাথাটা একবারেই পড়বে কম্পিউটার তাহলে একবার যদি পড়ে এই ওয়াইল্ড লুপটা আছে ফর লুপের ভিতরে कम्पिटार कारण जेहतु डाटा जेहतु सजान प्रथम बारे फल्स प्रथम बारे फल्स कारण प्रथम बारे वाइल्ड लुपर माथा फल because of data is in ascending order now tale l5 l6 porlo na ebar while loop theke ami bere eshe hocche je l7 ai plus 1 equal to t eta kintu for loop er bitore kintu while loop er bahire tale for loop ghurte koy bar lokkho koro for loop ghurte n bar for loop ghurte n bar tale tale bolo ei line jetu l7 jetu l7 jetu for loop er bitore C7 into होते n minus one होता है C7 into n minus one C7 into होते n minus one ताले C7 into n minus one C7 into n minus one इतना हो जाएगा C7 into n minus one इतना हो जाएगा एक बार तो C7 into n minus one ताहोले इबार आमी शॉप समय गुला के जो कर बोल C1 n C2 n minus one, C3 n minus one, C4 n minus one, C7 n minus one. Shop gula total running time. T n shaman total running time. T n shaman. E dan pashe shop shomal gula ke tumi job kurba C1 n, C2 n minus one, C3 n minus one, C4 n minus one, C7 n minus one. Shop gula ami dikla. Likhe ami ebar shoral kurbo. Shoral kulle e line hobe. Lakkar shoral kulle e line hobe. C1 
আমরা জানি কতগুলো ধ্রুব সংখ্যা যোগ ফল হচ্ছে আরেকটা ধ্রুব সংখ্যা এটা তোমরা ক্লাস টেন থেকে জানো যে কতগুলো ধ্রুব সংখ্যা সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সি ফোর সি সেভেন হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা কতগুলো ধ্রুব সংখ্যা যোগ ফল হচ্ছে আরেকটা ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ তুমি এক দুই তিন মনে করো এক দুই তিন আছে এক দুই তিনকে যোগ করলে কথা হবে ছয় হবে ছয় নিজেও তো একটা ধ্রুব সংখ্যা এক দুই তিন যেমন ধ্রুব সংখ্যা আবার এক দুই তিনের যোগ ফলও কিন্তু ধ্রুব সংখ্যা এক দুই তিন যোগ করলে ছয় হয় ছয় নিজে ধ্রুব সংখ্যা তাহলে কতগুলো ধ্রুব সংখ্যা যোগ ফল আরেকটা ধ্রুব সংখ্যা এই জন্য দেখি এ এন এই যে কনস্ট্যান্ট এন মাইনাস সি টু মাইনাস সি থ্রি সি ফোর সি ফাইভ যেহেতু কতগুলো ধ্রুব সংখ্যার বিয়োগ ফল আছে সেটা আরেকটা ধ্রুব সংখ্যা দ্যাট ইজ রিপ্লেস বাই বি তাহলে আমার কি হলো এ এন প্লাস বি মনে রাখবা অর্ডার লেখার সময় অ্যালগুদমের টাইম কমপ্লেক্সিটিকে আমরা অর্ডার দিয়ে লিখি অর্ডার লেখার সময় তুমি হাইস টার্মটাকে কনসিডার করবা সব টার্মকে কনসি এবং কনস্ট্যান্টকে তোমার লেখার দরকার নাই এ এন প্লাস বি এখানে হাইস টার্ম হচ্ছে এ এন এর মধ্যে কনস্ট্যান্ট আছে এ এটাকে আমি বাদ দিলে হচ্ছে এন তাহলে হচ্ছে যে এই অ্যালগুদমে বেস্ট কেসে ইনসার্সন সর্টেড ইনসার্সন সর্টের বেস্ট কেসে সময় লাগবে অর্ডার অফ এন তোমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কোনো সময় বাগা দিতে গেলে সরলেখার সমীকরণ তুমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো ওয়াই কোয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সুতরাং হচ্ছে এটা হলো এম এক্স প্লাস সি সেরকম একটা ইকুয়েশন Since this is the equation of a straight line, so uh, linear time, you need linear time for best case analysis that I have written here, order of n. Order of n, what do you want to do? You can write high stam, high stam is a n, because it is a n plus b, high stam is a n, and then it 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 is a n, সবচেয়ে বড় কারো কোনো সমস্যা থাকলে এক মিনিট সময় দিচ্ছি তুমি আমাকে বলো যে স্যার আমি বুঝি না কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো আমরা কিন্তু ইটারেটিভ অ্যালগোরিদম এর টাইম কিন্তু এইভাবেই বের করি মানে লাইন নাম্বার দিয়ে দিয়ে লুপ দিয়ে যে সকল অ্যালগোরিদম গুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব সেগুলো হচ্ছে এভাবে লাইন নাম্বার দিয়ে দিয়ে আমরা বের করি কারো বুঝতে সমস্যা আছে डियर স্টুডেন্ট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আর বুঝতে সমস্যা আছে কিনা বলো স্যার এল5 আর এল6 টা স্যার কেন টাইমটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে না এটা ইনার লুপের কারণে ইনার লুপ হইলে গিয়ে হবে না তোমার কি বলতে বলছো ইনার লুপ হইলে সেটা বলছি কেন হোয়াইল লুপে বেস্ট কেসে হোয়াইল লুপের মাথা কয় বারে আগে আগে বলো বেস্ট কেসে হোয়াইল লুপের মাথা প্রথমবার পড়লে কিন্তু ফলস হয়ে যাবে এই যে এরকম করে তুমি করে দেখো এই যে আমি যেভাবে করছি না তুমি এই ডাটা নিয়ে দেখো তুমি এই ডাটা নিয়ে করে দেখো দশ বিশ ত্রিশ সাধারণ ডাটা নিয়ে করে দেখো এখানে তো ডাটা সাজানো ছিল না এই জন্য কিন্তু হচ্ছে ট্রু হয়েছে ফলস হয়েছে কিন্তু এখানে তুমি সাজানো ডাটা দিয়ে করে দেখো প্রথমবারে হোয়াইল লুপের মাথা ফলস একদম প্রথমবারে ফলস হয়ে যাবে প্রথমবারে হোয়াইল লুপের মাথা ফলস হয়ে যাবে তো প্রথমবার একবার ঘুরে যদি মাথা যদি একবার ঘুরে তাহলে লুপের জিনিস লুপের ভিতরে জিনিস কবার ঘুরবে এটা এটার মতো করে বলো মাথা যদি একবার পড়ে তাহলে ভিতরে জিনিস কবার পড়বে বলো স্যার তখন তো আর ভিতরে একবার না একবার পড়বে না জিরো বল জিরো বার পড়বে জিরো বার মানে হচ্ছে একবার পড়বে না তাহলে i i 1 এটাও একবার পড়বে না ai 1 ইকুয়াল টু ai দিস লাইন উইল নট বি এক্সিকিউটেড বাই কম্পিউটার 
in the best case because the first at first time the header of the while loop is formed for the first time upor dekho ek upor kore dekho yes sir ha kore dekho prothom bar e false jabe tale prothom bar jodi false jay tale while loop er matha gurche ek bar matha jodi ek bar gure amra jani bitore jini gurbe zero bar i equal to i minus 1 gurbe zero bar zero bar mane ek baro na tale hocche je cross 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 ek baro gurbe L7 আবার পড়বে কারণ L7 তো হোয়াইল লুপের ভিতরে না L7 হচ্ছে যে ফর লুপের ভিতরে L7 কিন্তু হোয়াইল লুপের বাইরে সেটা তাহলে হোয়াইল লুপের মাথা পড়ছে n বার তাহলে হোয়াইল লুপের ভিতরে জিনিস হচ্ছে একবার কম n 1 বার তাহলে L7 এর সমান n 1 বার আর একবার করতে সময় লাগবে 67 67 এর সমান আর হচ্ছে অর্ডার অফ অ্যাটাক আচ্ছা এখন আমরা छोटाओ डाटा छोट दिखे कारण तुम्हें छोटे बड़ दिखे सजाओ डाटा बड़े छोटे आगे मत समस्या L1, L2, L3 समस्या डाटा दिए तुम कत क्लस कम्पिटारे 
তাহলে জ এর মান যখন টু তখন হচ্ছে দুই বার জ এর মান যখন থ্রি তখন হচ্ছে তিন বার তাহলে হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে যে জে এর মান যত তত বার জে বার তাহলে হোয়াই লুপের মাথা ঘুরতেছে জে বার একটু আগে বলছি জে বার घुरे कम लुपर भ L7 হচ্ছে ফর লুপের ভিতরে সুতরাং হচ্ছে যে ফর লুপ ঘুরতে কয়বার একটু আগে তোমাদেরকে আমি বলছি বেস্ট কেসের সময় n 1 বার যেহেতু এই লাইন হচ্ছে ফর লুপের ভিতরে এইখানে যতবার হচ্ছে তাহলে হচ্ছে এটা একই মান L7 হচ্ছে n 1 বার c7 c7 2 n 1 এবার আসো আমার সব সময়গুলোকে যোগ করতে হবে c1 n c2 n 1 c3 n 1 এটা পুরোটাকে আমি যোগ করে এইখানে লিখার পরে c1 n যোগ c2 n 1 এটা লিখলাম c3 n 1 এবার আমি সামেশন সাইনটাকে ভাঙলাম কিভাবে ভাঙলাম c4 z এর মান 2 থেকে n পর্যন্ত তাহলে z এর মান প্রথম মান 2 2 বসালাম z এর পরের মান 3 3 বসালাম ডট 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 z এর লাস্ট মান n n কে বসালাম সামেশনটাকে আমি ভাঙলাম একই ভাবে c5 z এর মান 2 থেকে n পর্যন্ত এখানে হচ্ছে z এর মান যখন আমি 2 বসাবো 2 minus 1 माने होते 1 जेर मान 3 बशले 3 minus 1 माने होते 2 तय 2 plus last होते जेर मान जो दिया मैं n बशाय n minus 1 इसे n minus 1 similarly लोग करो एक ना आशो similarly c6 c6 जेर मान जो दिया 2 बशाय 2 minus 1 माने होते 1 जेर मान 3 बशले 3 minus 1 माने 2 4 बशले 4 minus 1 माने 3 last मान आसे n n बशले n minus 1 जेतो एक ना जेर minus 1 C7 n minus one आसे। तुमरा एकों देखो तुम लोग किन्तु plus ten ए प्रॉब्लम ओने इधर ऐटा पोस्सो। इधर आमी पास दी लेकिन जो one plus two plus dot dot n इतने शूत्रों सिलो n into n plus one divided by two। ये शूत्रों टा तुमी किन्तु उच्चे जे plus ten ए पोस्सो। One plus two dot dot n n into n plus one divided by two। इखने जो दी n इस जगह n minus one बोश आता है लेकिन तो हबे n इस जगह n minus one बोश आए लो हबे n এর জায়গায় যদি n 1 বসায় তাহলে হচ্ছে n এর জায়গায় n 1 বসালে n 1 এখানে n এর জায়গায় n 1 n এর জায়গায় যদি n 1 বসায় n 1 1 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে তো হবে হচ্ছে n তাহলে n 1 ডিভাইডেড n 1 n ডিভাইডেড বাই 2 দেখতে পাচ্ছো আমি দুইটা ফর্মুলা এখানে পেয়ে গেছি দুইটা ফর্মুলা পেয়ে গেছি এই ফর্মুলা দুইটা আমাকে এখানে বসাতে হবে কিভাবে বসাতে হবে c1 n c2 n 1 c3 n 1 এখানে আছে c4 सामने जो कर
n plus c2 n minus 1 c3 n minus 1 এবার আসো c4 c4 এ 1 plus 2 plus 3 up to n এটার ফর্মুলা হচ্ছে n into n plus 1 divided by 2 এটা বসালাম আর মাইনাস আছে 1 এই যে এটার প্রথম অংশের ফর্মুলা যে আমি উপরে রেখা বন্ধনে দিয়েছি এই অংশের ফর্মুলা এখান থেকে বসাইছি আর মাইনাস আছে 1 মাইনাস 1 বসালাম c5 n into n minus 1 divided by 2 c6 n into n minus 1 divided by 2 c7 n into n minus 1 তাহলে হচ্ছে যে এখানে c1 n c2 n minus 1 c2 এখানে c3 n minus 1 c3 এই অংশটুকু হচ্ছে যে লক্ষ্য করো আমি সরল করলাম এই অংশটুকু যে আমি সরল করলাম তারপর হচ্ছে এই অংশ c6 এই অংশ সরল করলাম তারপর c7 n minus n এবার আমি n স্কয়ার কমন নিলাম যেগুলোর সাথে n স্কয়ার আছে n স্কয়ার কমন নিছি যেগুলোর সাথে n আছে সেগুলা থেকে n কমন নিছি যেগুলোর মধ্যে কিছুই নাই সেগুলোকে ডাইরেক্ট এখানে প্লাস দিয়ে দিচ্ছি কতগুলো কনস্ট্যান্টে যোগফল আরেকটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে যোগফল আরেকটা কনস্ট্যান্ট এখানে কতগুলো কনস্ট্যান্টে যোগফল আরেকটা কনস্ট্যান্ট এখানে হাইস্ট টার্ম হচ্ছে a n স্কয়ার এটা হচ্ছে হাইস্ট টার্ম যেহেতু এখানে n স্কয়ার আছে সাথে তাহলে পোস্ট কেসে ইনসার্শন সর্ট এ রাখবে অর্ডার অফ n স্কয়ার যেহেতু হাইস্ট টার্ম হচ্ছে আমার a n স্কয়ার এটা হাইস্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট কে বাদ করে দিলে n স্কয়ার আছে শুধু তাহলে অর্ডার অফ n স্কয়ার তোমাকে কেউ যদি বলে ওস্ট কেসে কেমন টাইম লাগবে তুমি বলবা যে ওস্ট কেসে ইনসার্শন সর্ট এ অর্ডার অফ n স্কয়ার টাইম লাগবে এই তো তার কোনো সমস্যা আছে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো স্যার l4 লাইনটা তে একটু যাওয়া যাবে কোন লাইন l4 স্যার এখানে l4 এ যখন আমরা যে ওয়াইল লুপটা চালু করেছিলাম স্যার এটা তো মানে মেইন ফর লুপের ভিতরে একটা ইনার লুপ সো ইনার লুপটা তো স্যার ইনার লুপের মাথাটা হচ্ছে আপনার মেইন ফর লুপের একবার কম ঘুরবে তো l4 এর কথা বলছো জি স্যার এখানে যে l হ্যাঁ তো একবার কম একবার কম তো আছে এই ইনার লুপ n 2 1 তাহলে কয়বার হলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি একবার কম না স্যার একবার কমে আছে আর স্যার এখানে যে মানে যখন টোটাল রানিং টাইমটা যখন যোগ করেছি স্যার c4 এ আসলে আমরা ওই যে n n ইনটু n 1 ভাগ 2 যে ওই সূত্র ফর্মুলা বসানোর জন্য ওই ফর্মুলা বসানোর জন্য ফর্মুলা তো বসানো যাচ্ছে না বসাই সি বসানোর জন্য আমি কি করছি লক করো আগে সামনে একটা কি করছি বলো স্যার প্লাস 1 যোগ করছি আবার হলো প্লাস 1 ঠিক তো মাইনাস 1 করি মাইনাস 1 করি এই যে 1 কে যোগ করছি সে 1 কে যোগ করেছি না স্যার সেটা বুঝেছি মানে স্যার ওই মানে ওটা তো স্যার সেকেন্ড ফর্মুলাতে ফেলার জন্য এই কাজটা করেছিলাম না না সেকেন্ড না সি4 এর সাথে হচ্ছে প্রথম ফর্মুলা মানে স্যার বিল্ট ইন ফর্মুলাটা কি আসলে মানে সেকেন্ড রুলে ছিল প্রথম সেকেন্ডটা বিল্ট ইন ফর্মুলা না বিল্ট ইন ফর্মুলা হচ্ছে 1 plus 2 plus up to n n into n plus 1 divided by 2 এটা ছিল বিল্ট ইন ফর্মুলা আর দ্বিতীয়টা আমি বানাইছি কেমনে n এর জায়গায় n minus 1 বসাই না জি স্যার n এর জায়গায় n minus 1 বসাইছি বসাই হচ্ছে যে n এর জায়গায় যে n মানে n এর 1 বসা তাহলে n এর জায়গায় n minus 1 equal to n এর জায়গায় n minus 1 আর n minus 1 plus 1 কত হলো n divided by 2 আচ্ছা পরে স্যার ওখানে মাইনাস করে দিয়েছি আর কি -1 মানে এই পরের লাইনে পেজ নাম্বার 1 plus 2 plus 3 plus n এই অংশের উপর আমি রেখা বন্ধনী দিয়েছি জন্য 1 plus 2 plus 3 up to n এটার ফর্মুলা তুমি জানো n into n plus 1 divided by 2 এটা তুমি জানো এই যে অংশ c4 এর সাথে প্রথম অংশে যে অংশের মধ্যে আমি রেখা বন্ধনী দিয়েছি উপরে সংশ তুমি জানো সংশের ফর্মুলা এই যে এখানে আমি লিখে দিয়েছি n into n plus 1 divided by 2 minus 1 একটা আছে না জি স্যার স্যার এখানে তো সরাসরি সেকেন্ড ফর্মুলাটাই বসতো না মানে এখানে 1 প্লাস 2 প্লাস সেকেন্ড ফর্মুলাটা না বসাবা না সেকেন্ড ফর্মুলা তো বসাতে পারবো না তুমি কষ্ট করে ফার্স্ট ফর্মুলা কারণ হচ্ছে যে এইজন্যই তো আমি রেখা বন্ধনী দিয়েছি এই এখানে রেখা বন্ধনী কোথায় দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ n এর জায়গায় তুমি n 1 বসাইছো n এর জায়গায় বসাইছো n 1 n এর জায়গায় যদি আমি n 1 বসাই এইজন্য আমি n 1 এর উপরে হচ্ছে রেখা বন্ধনী দিয়েছি জি স্যার কিন্তু এখানে তো স্যার n 1 মানে একটা কাম এখানে এই যে আমি সূত্র লিখছি n 1 হচ্ছে একটা টার্ম পুরো n 1 পুরোটা মিলে একটা টার্ম এখানে কি n 1 পুরোটা একটা টার্ম না এখানে 1 plus 2 3 আপ টু n পর্যন্ত এক অংশ 1 হচ্ছে আলাদা অংশ ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি 1 plus 2 plus 3 আপ টু n পর্যন্ত একটা অংশ 1 হচ্ছে আলাদা অংশ তাহলে হচ্ছে প্রথম অংশের মধ্যে প্রথম সূত্র বসাইছি 1 আছে এখানে বসাইছি জি স্যার এ হচ্ছে তোমার ওস্ট কেস অ্যানালাইসিস কেমন আরে তোমার বেস্ট কেসে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ইনসার্শন সর্টে কেমন সময় লাগবে তুমি কি কি উত্তর দিবা বেস্ট কেসে স্যার অর্ডার অফ এন অর্ডার অফ এন যদি বলে যে ওস্ট কেসে কেমন টাইম লাগে কি উত্তর অর্ডার অফ এন স্কয়ার অর্ডার অফ এন স্কয়ার 
वंचित करते हायर ले
এবার আমাদের অ্যালগরিদম হচ্ছে কুইক সর্ট অ্যালগরিদম প্রথম আসন মেকানিজম কুইক সর্ট অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে এই যে 27 আছে 8 আছে 9 আছে 32 আছে 29 আছে 18 আছে 15 আছে 26 আছে 55 আছে 14 আছে কয়টা সংখ্যা আছে এখানে বলো দেখি এখানে কয়টা সংখ্যা আছে 27 10টা 10টা এই জন্য লক্ষ্য করো f f 1 কেন f 1 এই 10টা ডাটাকে তুমি যদি একটা অ্যারে তে রাখো এই 10টা ডাটাকে তুমি যদি একটা অ্যারে তে রাখো বলো দেখি 27 কত নাম্বার অ্যারের কত নাম্বার ঘরে থাকবে कारण मान मान शुरू हो क्रस ना कर सामने दिखे आगाबा जे के हम पीछे दिखे निबा एक पर्याय आई जो जे के क्रस कर फिले तक स्टप हो जाए मैं मान मन रखते आई के आगान शर्त पिछान शर्त प्रथम आसो आई के आगान चेष्टा कर देखते प्रथम आई एफर पर आई हमर पर निल आई हम एफ एर पर निल्लू एफ एर मान वन आई एर मान टू 
প্রথমে আমরা তুলনা করি এ এ গড়ে আছে সাতাইশ এ গড়ে আছে তোমার সাতাইশ ইস গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এ আই ঘরে আছে আট এ আই ঘরে আছে আট কারণ আই এর মাঝে টু হয় এ টু এ টু ঘরে আছে আট তাহলে এ ওয়ান যেহেতু এফ এর মান তোমার ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান ঘরে আছে সাতাইশ সাতাইশ ইস গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এ আই আই এর মান আছে হচ্ছে টু তাহলে এ টু এ ওয়ান ইস গ্রেটার দেন এ টু তাহলে এ ওয়ান এর মান আছে সাতাইশ এ টুর মান আছে আট ইস কন্ডিশন ইস টু এই কন্ডিশন সত্য হলে তোমাকে আমি বলছি আই কে সামনের দিকে আগাইতে হবে তাহলে আই এর মান টু ছিল আই এর মান থ্রি হয়ে গেছে আয়ের মান থ্রি হওয়ার পরে মনে রাখতে হবে আবারও কিন্তু আয়কে আগানোর চেষ্টা করতে হবে আয়কে আবারও আগানোর চেষ্টা করতে হবে তোমার এফ এর মান হচ্ছে সাতাইশ এফ এর মান হচ্ছে সাতাইশ এ আই এর মান হচ্ছে নয় এ আই এর মান হচ্ছে নয় তাহলে সাতাইশ ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু নয় এই কন্ডিশন আবারও সত্য এই কন্ডিশন যদি আবারও সত্য হয় আয়কে কিন্তু আবারও একবার আগাবা আয়কে কিন্তু আবারও কিন্তু আমরা একবার আগাই না তাহলে আগানোর পরে এবার লক্ষ্য করো এফ সমান সাতাইশ এফ সমান সাতাইশ এ আই সমান হচ্ছে বত্রিশ এ আই সমান বত্রিশ সাতাইশ ইস গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু বত্রিশ এই কন্ডিশন কিন্তু এখন মিথ্যা প্রথম কন্ডিশনটা লক্ষ্য করো মিথ্যা হয়ে গেছে যেহেতু প্রথম কন্ডিশন মিথ্যা হয়ে গেছে তুমি আর আই কে আগাইতে পারবে না আই কিন্তু আটকাই গেছে আই কিন্তু আটকাই গেছে কারণ প্রথম কন্ডিশনটা মিথ্যা এবার তোমার টার্গেট হবে যখনই আয় আটকা যাবে তোমার টার্গেট হবে যে কে পিছানো যেহেতু আয় আটকা গেছে এবার যে কে তুমি পিছাবা আমি যে কে পিছানোর চেষ্টা করতেছি যে কে পিছানোর শর্ত হচ্ছে এটা এ এফ গড়ে আছে হচ্ছে সাতাইশ এফ গড়ে আছে সাতাইশ লেস দেন এ যে যে নাম্বার ঘরে যে আছে হচ্ছে টেন তাহলে হচ্ছে যে এ ওয়ান লেস দেন এ টেন এ ওয়ান গড়ে আছে সাতাইশ যেহেতু সাতাইশ পিবোর্ড এলিমেন্ট সুতরাং সাতাইশ লেস দেন এ জে যে এ জে এর মান হচ্ছে টেন তাহলে এ টেন এ টেন গড়ে আছে চোদ্দ তাহলে সাতাইশ লেস দেন টেন এই কথা কিন্তু মিথ্যা এই কথা মিথ্যা সাতাইশ লেস দেন চোদ্দ এই কথা মিথ্যা তাহলে জে কেও জে কে জেও আটকাই গেছে কারণ জে কে তুমি আর পিছাতে পারবা না কারণ এই জের কন্ডিশনটা প্রথমবারে মিথ্যা জের কন্ডিশন প্রথমবারে মিথ্যা হয়ে গেছে জের কন্ডিশনটা দেখে পিছানোর কন্ডিশনটা যেহেতু প্রথমবার মিথ্যা যে আটকাই গেছে এইখান দিয়ে আটকাই গেছে আই এইখান দিয়ে আটকাই গেছে জে যেহেতু আই জে দুজনে আটকাই গেছে দুইজনকে তোমার ইন্টারচেঞ্জ করে দিতে হবে আই জে যেহেতু দুইজনে আটকাই গেছে সেহেতু আই তম ডাটাটা এবং যে তম ডাটাটাকে তোমার সোয়াপ করতে হবে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইন্টারচেঞ্জ দা এলিমেন্টস হায়ার আই অ্যান্ড জে এক্সিস্ট তাহলে বত্রিশ আর চোদ্দকে তোমার ইন্টারচেঞ্জ করে দিতে হবে কারণ এই যে আয়ের মান ফোরে এসে আয় আটকাই গেছিল জের মান দশে এসে প্রথমবারেই জের মান দশ ছিল জের মান হচ্ছে যে পিছানো যায়নি তাহলে আই আর জে যখনই আটকাই গেছে তখন হচ্ছে আই তম এলিমেন্ট এবং জে তম এলিমেন্টকে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে इंटरचेज तो कर लत्रिश और चौदह के इंटरचेज कर लंटरचेज करारे आयर मान अटोमेटिक आयर मान आगे चार आयर मान पांच हो ग জের মান আগে দশ ছিল জের মান কিন্তু নয় হেরে গেছে আমরা তার সাথে ইন্টারচেঞ্জ করছি বত্রিশের সাথে চোদ্দকে সোয়াপ করছি বত্রিশ যাবে চোদ্দ জায়গায় চোদ্দ যাবে বত্রিশের জায়গায় তাহলে যদি যায় এবং হচ্ছে বলছি সোয়াপ করার পরে ইন্টারচেঞ্জ করার পরে তুমি হচ্ছে আয়ের মান আগে চার ছিল আয়ের মান পাঁচ হয়ে যাবে জের মান হচ্ছে আগে দশ ছিল জের মান নয় হয়ে যাবে বলো এবার प्रथम आई सब चेक कर शेष आई जतक्षण सत्य है कंडिशन जतक्षण सत्य है सत्य है आई के तुम आगे ही 
আর যখন আই কে আগানো শেষ আয় আর আগাইতে পারতেছ না তখন তুমি জে কে পিছানোর চেষ্টা করবা তখন জেও আটটায় যাবে আই আর জে যখন আটটায় যাবে তখন ওই ডাটা দুইটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিবা যেমন বত্রিশের চোদ্দ আমরা ইন্টারচেঞ্জ করেছি তারপরে যেটা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে তখন হচ্ছে যে ইন্টারচেঞ্জ করার পরে কি বলছি আয়ের মান অটোমেটিক বাড়াই দিবা ইন্টারচেঞ্জ করার পরে আয়ের মান আগে চার ছিল আয়ের মান পাঁচ করে দিবা टिकोमेटिक बड़ी सत्यास आई सत्य फल्स छब्बी चेस्टान कंडिसनारेकान मान हो गए
তারপরে লক্ষ্য করো আই এর মান এইট হয়ে গেছে যেহেতু এ ঘরে আছে সাতাইশ এ আই ঘরে আছে উনত্রিশ প্রথম কন্ডিশন অনুসারে প্রথম কন্ডিশন ফলস হয়ে গেছে প্রথম কন্ডিশন তারপর তুমি বলো কথা মাঝখানে কথা বললে কিন্তু তখন কিন্তু তুমি নিজে বুঝতে কষ্ট হবে আমার বলা শেষ হোক তারপর আমি বলতেছি তারপর হচ্ছে এ ঘরে আছে সাতাইশ এ আই ঘরে আছে উনত্রিশ প্রথম কন্ডিশনটা ফলস ফলস হওয়ার পরে হচ্ছে যে আয় আটকায় গেছে আয় আটকায় গেলে আমার কথা ছিল যে কে পিছাইতে হবে আয় আটকায় গেলে যে কে পিছাইতে হবে এবং যে কে পিছানোর শর্ত তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি এখানে এ ঘরে আছে সাতাইশ এ যে ঘরে আছে পনেরো এটা কিন্তু প্রথমবারে ফলস এই জন্য যেও কিন্তু আটকায় গেছে আয় আটকাইছে উনত্রিশে এসে যে আসছে হচ্ছে যে এখানে সাত লক্ষ্য করো এখন কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আইকে আমি সামনের দিকে অনেক দূর নিয়ে গেছি নেওয়ার পরে আই এসে এইটা আটকায় গেছে যে কে কিন্তু আমি পিছাইতেই পারতেছি না যে কারণ হচ্ছে প্রথমবারে কন্ডিশনটা ফলস তাহলে যেও আটকায় গেছে কিন্তু এখন লক্ষণীয় হচ্ছে তোমার আই কিন্তু যে কে ক্রস করে গেছে এখন কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে আই যে কে ক্রস করে গেছে আই যখন এই যে কে ক্রস করে যাবে তখন কিন্তু ভিন্ন কথা তখন কিন্তু অন্যরকম কথা আমি এখন বলতেছি যখনই আই যে কে ক্রস করে যাবে তখন তুমি মনে রাখবা এই যে পিবোট এলিমেন্ট ছিল পিবোট এলিমেন্ট ছিল সাতাইশ সাতাইশ আর যে তম এলিমেন্টটা তিনটা চেঞ্জ করবা আমি আবার বলছি যেহেতু আমাদের আই যে কে ক্রস করে চলে গেছে আই অলরেডি যে সামনে চলে গেছে যে মান হচ্ছে সেভেন আর আয়ের মান হচ্ছে এইট দেখতে পাচ্ছ আয় আর জে একজন আর একজনকে ক্রস করে গেছে কারণ জে এর মান হচ্ছে সাত আর আয়ের মান হয়ে গেছে আট ইন্টারচেঞ্জ এইখানে হচ্ছে যে ক্রস করে গেছে যেহেতু আয় জে কে ক্রস করে গেছে তখন কিন্তু ভিন্ন কথা সে ভিন্ন কথাটা কি এ পিবোট এলিমেন্ট যেটা আছে তোমার সাতাইশ অর্থাৎ এ তম ঘরে যেটা আছে সেইটা যেহেতু আমাদের পিবোট এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টটা আর যে তম এলিমেন্টটা যে তম এলিমেন্টটা আই তম না কিন্তু যে তম যে তম এলিমেন্ট আছে পনেরো যে তম এলিমেন্ট আছে পনেরো এফ তম এলিমেন্ট আছে হচ্ছে সাতাইশ তাহলে ওই দুইটাকে তুমি সোয়াপ করে দিবা ইন্টারচেঞ্জ করে দিবা ইন্টারচেঞ্জ করা হয়ে গেছে লক্ষ্য করো ইন্টারচেঞ্জ করা হয়ে গেছে আমি সাতাইশের সাথে পনেরো কে ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ সাতাইশ এখানে চলে আসছে এবার তুমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করো সাতাশের আগে কোন সংখ্যা সাতাশের চেয়ে বড় নাই সাতাশের আগে কোন সংখ্যা সাতাশের চেয়ে বড় নাই সাতাশের পরে কোন সংখ্যা সাতাশের চেয়ে ছোট নাই তার মানে সাতাইশ শর্টিং করলে সাতাইশের যেই জায়গাটা হওয়ার কথা ছিল সাতাইশ কিন্তু তার সঠিক জায়গাটা পেয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কয়জন সঠিক জায়গা পাইছে বলো একজন সঠিক জায়গা পাইছে কে সঠিক জায়গা পাইছে সাতাইশ সাতাইশ আগে আমাদের কোথায় ছিল প্রথমে ছিল সাতাইশ লক্ষ্য করো মাঝখানে চলে আসছে কোন এক জায়গায় মাঝখানে চলে আসছে এবং তুমি লক্ষ্য করো সাতাইশের আগে কোন সংখ্যা সাতাইশের চেয়ে বড় নাই সাতাইশের পরে কোন সংখ্যা সাতাইশের চেয়ে ছোট নাই সুতরাং সাতাইশ কিন্তু তার সঠিক জায়গাটা পেয়ে গেছে সাতাইশ যেহেতু সঠিক জায়গাটা পেয়ে গেছে সুতরাং হচ্ছে লক্ষ্য করো তোমার এই সাতাইশকে আমাদের সাতাইশের নাম হচ্ছে ফার্স্ট পাখি স্বামী জেলিমে সে হচ্ছে আমাকে দুই টুকরা করে দিছে লিস্টটাকে এ এক টুকরা হচ্ছে এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত কারণ জের মান সেভেন এক টুকরা হচ্ছে এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আর এক টুকরা হচ্ছে জে প্লাস ওয়ান থেকে এল পর্যন্ত দুইটা টুকরা আমাকে করে দিছে এখন লক্ষ্য করো সাতাইশ কিন্তু তার সঠিক জায়গাটা পাইছে সাতাইশ বাদ সাতাইশ বাদ সাতাইশ কে বাদ দিয়ে তুমি এবার চিন্তা করবা সাতাইশ কে বাদ দিয়ে চিন্তা করবা কিভাবে বাম পাশের টুকরা কে তুমি চিন্তা করো বাম পাশের টুকরা আছে কত আট পনেরো আট নয় চোদ্দ ছাব্বিশ আঠারো বাম পাশের টুকরাতে এটা আছে বাম পাশের টুকরাতে আছে পনেরো আট নয় চোদ্দ ছাব্বিশ আঠারো এই টুকরাতে তুমি কি করবা এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যেভাবে করেছি এইভাবে তুমি আবার নতুন করে শুরু করবা নতুন করে শুরু করবা মানে কি সেটা আমি বলছি বাম পাশের টুকরাতে এফ হবে এইখানে পনেরো হবে তোমার এফ আট হবে তোমার আই আঠারো হবে তোমার হচ্ছে জে এবং এল ঠিক আমি শুরু থেকে যেভাবে করছি শুরু থেকে আমি যেভাবে করছি দেখো শুরু থেকে একটাকে এফ ধরছি একটাকে আই ধরছি একটাকে জে ধরছি একটাকে এল এল ধরছি ঠিক ওইভাবে তুমি ভুলে যাবা তোমার আগের আই জে কে কে ছিল ওগুলো সব ভুলে যাবা আগে কে ছিল সেটা সব সব ভুলে যাবা ভুল ভুলে গিয়ে তুমি মনে করবা যে স্যার আমাকে পনেরো আট নয় চোদ্দ ছাব্বিশ আঠারোশো দিয়েছে এটাকে তুমি মাথায় রাখবা 
যে পনেরো আট নয় চোদ্দ ছাব্বিশ আঠারো সাতাই আর সাতাশ বার তাহলে হচ্ছে যে আঠারো পর্যন্ত আর কি সাতাশ আট পর্যন্ত তাহলে পনেরো আট নয় চোদ্দ ছাব্বিশ আঠারো তুমি মনে করবা স্যার শুধু এটাকে আমাকে ফটেন করে উৎসাহ করতে হয়েছে তাহলে তুমি করবা কি আবার পনেরো কে ধরবা এ बोलो देखी के सठी जगह पा बोलो देखी के सठी जगह पा पंद्रह सठी जगह पा कारण प्रथम बार तुम्हारे सठी जगह पाई सत्या तुम्हारे सत्या सठी जगह पाई प्रथम बार डान पास सठीक जगह पा पंचायतो जगह सतााशा तो आगे मत डान पास शुद्ध बाम पास कर ले डान पास करते डान पास के दौरबा पंचान्न के आई धरवा डान पास एलिमेंट 
তাহলে তোমার সেকেন্ড পার্টিশনিং এলিমেন্ট হয়ে যাবে শেষ এইভাবে হচ্ছে তুমি সেকেন্ড পার্টিশনিং এলিমেন্ট পর্যন্ত করবা আমি সংক্ষেপে এক মিনিটে জাস্ট হচ্ছে অ্যালগরিদমটা বলে দেই छब्बीस प्रथम डाटा इंडेक्स नम्बर दस ना मान कत छोटान शेष कर 
তারপরে কারণ এটা কিন্তু সামনে ক্লাসে বুঝতে গেলে আবার কিন্তু আমার প্রথম থেকে বুঝে আসতে হবে না কিন্তু তো আমি তো শেষ করতে পারবো না আর যদি এইভাবে যদি আমি প্রতিদিন ব্যাক এ যাই তাহলে তো আমি তো আমার অ্যালগোরিদমে কোনো 12 চ্যাপ্টার 12 চ্যাপ্টার শেষ হয়ে সর্টিং এ তো 1 চ্যাপ্টার মাত্র আমার শেষ করতে হবে না শেষ করতে হবে তো চলো করো যে এটাকে আমি ইয়ে করে এটা পর্যন্ত শেষ করে রাখি তাহলে হবে এবার হচ্ছে তোমাকে নেক্সট ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স দিবে না হ্যাঁ যে আমি তাতে করে শেষ করে দিই তুমি কতক্ষণ পর্যন্ত বলো আই কে কতক্ষণ পর্যন্ত আগাবা আমি সংক্ষেপ করে দিই আই কে কতক্ষণ পর্যন্ত আগাবা যতক্ষণ না জে এর সমান হবে যে সময় এই যে বলছি আই লেস দ্যান ইকুয়াল টু জে বলছি আই জে কে ক্রস না করা পর্যন্ত তুমি আগাবা বলছে হোয়াইল আই লেস দ্যান ইকুয়াল টু জে বলছে আই জে কে ক্রস করা পর্যন্ত তুমি হচ্ছে করতে হবে হোয়াইল আই লেস দ্যান ইকুয়াল টু জে বলছে আই জে কে ক্রস না করা পর্যন্ত হচ্ছে যে তোমাকে করতে হবে এই যে হোয়াইল লুপ দিয়ে সেটা বলছি এবার লক্ষ্য করো আই কে আগানোর শর্ত কি ছিল সেটা বলছি বলছি এ এফ ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এটা হলো আই কে আগানোর শর্ত লক্ষ্য করো এখানে একটা লুপ দিছি এখানে একটা লুপ দিছি লুপ দিয়ে হচ্ছে আই কে আগাইছি এই যে তোমাকে আই কে আগানোর যে শর্তটা আমি বলছিলাম আই কে আগানোর যে শর্তটা বলছিলাম লক্ষ্য করো এখানে একটা আমি লুপ দিছি এই লুপ দিয়ে হচ্ছে আই কে আগাইছি আই কে যতক্ষণ পর্যন্ত এফ ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এ আই হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই কন্ডিশনটা সত্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আই কে আগাইতে হবে আই কে আগানোর যে শর্ত তোমাদেরকে আমি এখানে বলছি সে আই কে আগানোর শর্তটা আমি লিখে দিছি তারপর আসো জে কে পিছানোর যে শর্তটা তোমাকে আমি বলছি আরেকটা আরেকটা লুপ দিয়ে লক্ষ্য করো আরেকটা লুপ দিয়ে জে কে পিছাইছি আরেকটা লুপ দিয়ে আমি জে কে পিছাইছি প্রথম হোয়াইল লুপ দিয়ে আমি করছি আই কে আগাইছি দ্বিতীয় হোয়াইল লুপ দিয়ে জে কে পিছাইছি এই লাইনের কথা পরে আসি এবার যখন হচ্ছে যে যখন হচ্ছে যে আই আটকে গেছে জে আটকে গেছে তখন আই আর জি আটকে গেলে আমরা কি করি মনে আছে আই আর আই এস জি আটকে গেলে আমরা কি করি বলো আই আর জি আটকে গেলে আমি আমরা আই বাড়িয়ে দিই জে কমিয়ে দিই এই ইন্টারসেন্স করি না আমরা সোয়াপ করি স্যার সোয়াপ আর সোয়াপ করি এই তোমরা এত দাদাই কথা বলে যাও সামনে তো হচ্ছে যে এ আই আর এ জে কে হচ্ছে সোয়াপ করতে হবে এই যে বলছি এ আই এবং এ জে কে সোয়াপ করতে হবে এ আই এবং এ জে কে বলছি সোয়াপ করতে হবে এ আই এবং হচ্ছে এ জে কে সোয়াপ করতে হবে সেই কথা বলে দিচ্ছি এখানে বলছি হচ্ছে যে এখানে ধরো আই সামনে দিয়ে আগাইলো জে সামনে পিছাইলো পিছানোর পরে এক পর্যায়ে আই আটকে গেছে জে আটকে গেছে বলছি এরপরে এ আই আর এ জে কে সোয়াপ করে দাও সোয়াপ করে দিচ্ছি সোয়াপ করার পরে তোমাদেরকে একটা কথা বলছিলাম কি বলছিলাম বলো দেখি সোয়াপ করার পরে অটোমেটিক আই এর মান কি করতে হবে অটোমেটিক এক বাড়াইতে হবে এই যে অটোমেটিক আই এর মান বলছে i i 1 আই এর মান বলছে অটোমেটিক এক বাড়াইতে হবে তারপরে বলছি অটোমেটিক জে এর মান কমাইতে হবে মানে এক কমাইতে হবে এই যে অটোমেটিক বলছি জে এর মান এক কমাইতে হবে অটোমেটিক জে এর মান এক কমাইতে হবে এই লক্ষ্য করো এখানে এই বাইরের হোয়াইল লুপটা এখানে শেষ এইভাবে বারবার ঘুরতে থাকবে ঘুরতে ঘুরতে i কে আবার আগাবে জে কে আবার পিছাবে যখন আটকে যাবে i আর j আবার সোয়াপ করবে এই যে সোয়াপ পিছি আমি দরকার সোয়াপ করবে সোয়াপ করার পরে অটোমেটিক i কে হচ্ছে এক বাড়াবে j কে এক কমাবে আবার লুপ ঘুরে এখানে চলে যাবে গিয়ে আবার i কে সামনে আগাবে j কে সামনে পিছাবে পিছনের দিকে পিছাবে যখন দুইজন আটকে যাবে a i আর j সোয়াপ করবে সোয়াপ করার পরে আবার হচ্ছে যে i কে এক বাড়াবে j কে এক কমাবে এইভাবে সেই অংশের মধ্যে লুপ দিয়েছি যেহেতু এই অংশের মধ্যে ঘুরতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত i j কে ক্রস না করে i j কে ক্রস না করা পর্যন্ত বলতে হচ্ছে যে এইভাবে চলতে থাকবে যখন i j কে ক্রস করে গেছে তখন তুমি কি করছিলা মনে আছে i j কে যখন ক্রস করে গেছিলা i যখন j কে ক্রস করে গেছিলা তখন কার সাথে কাকে ইন্টারসেন্স করছে বলো a সাথে j a এর সাথে j সেটা লিখছি লক করো এই হোয়াইল লুপের বাইরে এসে লিখছি i যখন j কে ক্রস করে গেছে কারণ হোয়াইল লুপ যখন টার্মিনেট হয়ে গেল তখন হচ্ছে লুপের বাইরে চলে আসলাম বললাম যে a এর সাথে a j কে তুমি সোয়াপ করো a এর সাথে বলছি a j কে সোয়াপ করো কারণ যখন তুমি হচ্ছে i j কে যখন ক্রস করে গেছে তখন যে এই যে বাইরের হোয়াইল হোয়াইল লুপ থেকে সে বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসার পরে বলছি হচ্ছে তুমি a এর সাথে a j কে সোয়াপ করে দাও a এর সাথে a j কে সোয়াপ করে দিলাম তাহলে সেটাও হলো তাহলে সোয়াপ করার পরে তুমি কয়টা লিস্ট পাইছো বলো সোয়াপ করার পরে কয়টা লিস্ট পাইছো বলো দুইটা দুইটা লিস্ট বাম পাশে লিস্ট কত থেকে কত পর্যন্ত বলো দেখি f থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত j মাইনাস 1 j মাইনাস 1 বলছি হচ্ছে f থেকে শুরু করে j মাইনাস 1 পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে তোমাকে আমি বলছি হচ্ছে তুমি হলো আবার করতে হবে এটা বলছি না সেকেন্ড পার্টিশনিং এলিমেন্ট বের করতে হবে এটা বলছিলাম তোমাদেরকে করতে বলছিলাম তাহলে এই অংশের
আবার তোমাদেরকে এটাও আমি বলছি ডান সাইডও করতে হবে ডান সাইড মানে কি ডান সাইড মানে হচ্ছে বলছি কুইক শর্ট আবার করতে হবে কোন অংশের মধ্যে j প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এল এল পর্যন্ত বলছি এর এ এর এ যে প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এল পর্যন্ত এ অংশের মধ্যে কুইক শর্ট করতে হবে আবার তাহলে আমাদের মূল অ্যালগোরিদম এর নাম কিউ শর্ট তুমি এখান থেকে কিউ শর্ট কে আবার কল করছো তাহলে সে এতক্ষণ পর্যন্ত যে কাজ করছে এই অংশ আবার করতে থাকে এই জিনিসটার নামেই হচ্ছে রিকার্সন লোকর ডিয়ার স্টুডেন্ট তুমি হলো হচ্ছে কুইক শর্ট করতে বলছি তোমাকে তোমার ফাংশন নাম কুইক শর্ট এখান থেকে কুইক শর্ট কে আমি আবার কল করছি কুইক শর্ট এর ভিতরে বসে কুইক শর্ট কে আবার কল করছি বলছি যে এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা কাজ করে আসছি এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কি কাজ করে আসছি আমি একটি কুইক শর্ট করছি এই জন্য আমি লিখছি দেখো কুইক শর্ট এ আর এর এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে এফ থেকে শুরু করে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে কুইক শর্ট আবার করতে হবে আমি তোমাকে অলরেডি বলছি কাক কিভাবে করবা সুতরাং হচ্ছে কুইক শর্ট আবার করতে হবে সেটি আমি এখানে অ্যালগোরিদমে লিখছি আবার তোমাকে এটাও বলছি ডান সাইডও আবার করতে হবে ডান সাইড মানে কি এ আর এর যে প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এল পর্যন্ত এই অংশের মধ্যে আবার করতে হবে তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো এই অংশের মধ্যে আবার করতে হবে তাহলে সেই অংশের মধ্যে এই যে সেটা আবার অ্যালগোরিদমে লিখেছি এই সাথে সাথে হচ্ছে আমার ইট কন্ডিশন শেষ ইটের শুরু এখানে ইটের শেষ হচ্ছে এখানে এবং হচ্ছে যে কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম শেষ এ হচ্ছে তোমার কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম এটা হচ্ছে হচ্ছে আই কে আগানোর লজিক এটা হচ্ছে জে কে পিছানোর লজিক যখন দুজন আটকে যাবে আমি সোয়াপ করে দিব আই কে হচ্ছে যে সোয়াপ করার পরে আই কে অটোমেটিক এক বাড়াই দিব জে কে হচ্ছে এক পিছাই দিব এখানে লুপ দিছি লুপ বারবার ঘুরতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আই জে কে ক্রস না করে আই জে কে যখন ক্রস করে যাবে তখন হচ্ছে আমি এ এফ এর সাথে এ জে কে সোয়াপ করে দিব যেটা তোমাকে থেকে বলছি এবং বলছি বাম সাইডে আবার কুইক শর্ট করতে হবে বাম সাইডে কুইক শর্ট এর লজিক লিখছি এখানে বলছি কুইক শর্ট আবার করতে হবে এফ থেকে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এবং জে প্লাস ওয়ান থেকে এল পর্যন্ত এই অংশ মধ্যে কুইক শর্ট আবার করতে হবে তাহলে সে এভাবে বারবার ঘুরতে থাকবে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে পুরো জিনিস করে দিবে শেষ ঠিক আছে এবার নাম ডেকে নেই আর তোমাদের নাম আমি সবাইকে আজকে প্রেজেন্ট দিয়ে দেই তোমরা ক্লাসে চলে যাও হ্যাঁ লেকচারটা একটু প্লিজ আজকে দিয়ে দিন হ্যাঁ সবাইকে সবাইকে আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিব করছিলাম তো ঠিক আছে আল্লাহ ডাউনলোড করে নিও ডাউনলোড করে পড়ো আছে